Story kubwa kila kona tamu hapa ndugu zangu bwana tunapokutana obviously ni chama la wana Taifa Stars. Si unajua venye kwa muda mrefu sana baada ya kuikosa nafasi hata tumepata nafasi ndugu zetu washaondoka na kwenda kupeperusha fresh sana bendera ya taifa letu Tanzania basi sabini kwamba dua za watanzania wote tuzielekezee kule Misri ambapo jama zetu wanatuwakilisha na wanapeperusha poa sana bendera yetu amini kwamba Mungu ataleta baraka nyingi sana kwetu na kila kitu kitakuwa poa si ajabu pia tukarudi na kombe nyumbani vile vile kwani nashindikana mimi naamini kwamba linawezekana safi sana Time ya mchezaji wangu ndio hapa mwanangu imefika popote ulipo. Karibu sana tuje tuzungumze yale yote ya kikwetu kwetu ya tusio sisi na wale wenzetu amini kwamba unaamini anaweza kuwa mtu sahihi kwa yale madini atakayokuja kuyatoa. Uh, wiki iliyopita wakati tunapiga story na anti sadaka nilipata comment nyingi sana juu ya kile ambacho alichoweza kukizungumza. Sasa kama uliamini kwamba pale tumefika mwisho kwa anti sadaka nakwambia no. Sasa leo tumekuja na kubwa zaidi. Mtakufahamu ni kubwa gani hiyo? Stick around hapo hapo. Sasa ni fam ni fam kama Edfabia ni hii ni Star TV. Mwambie ali mbali aje join na sisi karibu. Siku zote wanasemaga kwamba mji hauwezi kuwa mji kama utakosa wazee. Si ndio? Nabisha. Sasa kwa kudhibitisha hilo leo nikasema pia so kesi hata katika mchezo kwao acha tualike miongoni mwa wazee wetu. Naposema wazee ni wale wazee wa mji wakongwe kabisa yani. Ukisema Dar es Salaam wao wanaijua bandari salama. Tuko naye leo anafahamika kama mzee Chap Chapuo. Tuko naye katika mchezo kwao tunazungumza. Ndio Chapuo karibu sana leo kupitia mchezo kwao. Mchezo kwao huu. Hakika leo pia tumekutunza. Naam. Kwa mara ya kwanza tunapata nafasi ya kukutunza. Eh. Hivi hivi zamani ukisikia misemo kama hii mchezo kwao utunzwa. Eh. Kuna misemo mingi sana ya kizamani. Ndio. Hivi misemo hili kwa inatoka wapi kwanza? Eh. Wazee wetu mm. hao wa kale Mm. walikuwa wana shughuli sana ya kutoa mm. Kwa mfano mchezo kwao utuzwa mm. ukisema utuzwa anapewa tuzo. Hivi utuzwa utunzwa. Utunzwa ni mm. kuhifadhi kitu, kukitunza kitu. Mm. Na kitunza kisiharibike. Okay. Lakini kutuzwa mm. ni kumpa mtu zawadi. Ah. Ile huwa ile tuzo, sio tunzo. Okay. Ile tuzo Kumbe kutunzwa na kutuzwa ni vitu viwili vitu vitu tofauti. Eh, alafu Tanzania ndio tutapiga kelele tunajua Kiswahili lakini hatujui bado. Uh. Eh, hatujui bado. Kiswahili Tanzania hatujui kabisa. Mm. Wengi hawajui Kiswahili. Especially sisi wa Tanzania tu kabisa hapi Kiswahili. Uh. Tulia kelele ile siku nyingine. <laughs> Anaitwa Chap Chapu miongoni mwa watangazaji pia wa Kongwe, lakini pia kwa upande mwingine hata kwenye sanaa pia yupo. Eh? katika mambo ya mwamba wa mwambao yale sijui mataarabu pia yupo lakini mwisho siku anabaki kwa wazee wa mji yeah. chap chapuo yeah. hivi chap chapuo ni jina au pia ni swaga mzee nao kasema hapana mimi sijurudishi hey. nyote na swaga laizi hivi jina nimelipata Kenya nimepewa Kenya wakati nafanya kipindi kinaitwa mahoka mm. mahoka ni kwa mimi na mdogo na na nakaangu tunafanya pamoja ambaye anaitwa Mahamud Shamari yeye akawa anaitwa kwapuo kwepeo kwa kwa mla chao mimi nikapewa chapuo chapeo <laughs> chap chap mla chake haya ni majina sitizai ni majina tuliopewa tukicheza comedy mm. nchini Kenya lakini jina langu mwenyewe niliopewa na baba yangu naitwa Juma Mrisho 50 Watuta Juma Mrisho 50 Watuta Watuta <laughs> do ni asili wapi ya majina kwa lalao kaangalia ni akiega mm wao asili yao tabora lakini sisi ni wamanyema waliokuja kitabu babu zetu ndio walikuja Tanzania. Okay. Kwa Kaurega. Mm. Kwa hiyo mzee Chapoe ni manyema. Mimi ni manyema. Kama mchezo ndo kwanza unaanza kabisa na mimi nitakuwa umeshapata nafasi sasa kuweza kufahamu kwa uchache kuweza kumjua hapa Chap Chapoe. Ni mwenye nilikuwa sijaelewa Chap Chapoe ni nini lakini pia ushafahamu kwamba ni mwenyeji wa wapi na mambo mengi sana kuhusiana na yeye. Ndio kwanza tunaanza. Na swali lolote ungependa kushare na sisi namba zetu unaona hapo zipo chini ya television yako zinatokea. Lakini pia asante ziende kwa Irene Beauty Point wakali wa urembo hapa town. Kama mdada hujalembwa na Irene sasa siju talembeka wapi kwa sababu ukifika hapa huduma zote za kuhakikisha muonekano wako unakuwa mzuri kabisa zinapatikana hapa. Kuanzia swala zima la pedicure na manicure utakutana na mshikaji wangu hapa Abedi analisimamia vilivyo vizuri sana masuala yako ya miguu na mikono. Lakini pia masuala mengine kusuka suka kupigana makeup pia yupo Latifa, yupo Queen na yupo mama kubwa mwenyewe Irene kuhakikisha unakufanya unakuwa mrembo kila siku. Mzee Chapo unaonekana unazungumza Kiswahili kizuri sana. Yaani matamshi yako. 
tofauti na Kiswahili ambacho kinazungumzwa na vijana wengi sana wa generation yetu hii ambayo sisi tuko na hata mimi yani. yeah. na, nini siri ya wewe kuwa na na, na, na nzuri ya Kiswahili kiasi hicho kwanza kukipenda pili mimi na na nilibahati kama mamangu alikulia Mbuja na babangu mm. alikulia Mombasa baba alikuwa watu wa silabi wakati wa mikongi wale wakati kata mikongi wale wa zamani wakati wa mikongi mm. alikuwa mmoja miongoni mwa kata mikongi akaenda paka Mombasa mm. na ukakaa aliporudi Tabora na mama ndio alitoka Unguja kuelewa kwa mkombi yake wakakutana kwa hiyo hawa watu wawili misingia wa Kiswahili ilikuwa mizuri mm. na sisi tuko kuwa kwenye misingi hiyo ya Kiswahili ndio baadaye mimi nikakipenda Kiswahili nikakipenda sana nikakifanyia mpaka research mpaka nikajua asili ya Kiswahili ni wapi ndio nani Kiswahili kama una mimi unaweza kuwa siri ya wewe kuweza kuzungumza Kiswahili kizuri kiasi hicho. Una unadhani kwa sisi ambao tunakosa uh, kuzungumza Kiswahili kizuri tunakwama wapi? Na kwanza mnakwama kwa kutaka Kiingereza mm. ambacho hakijui. Pili kukipuuza Kiswahili ukiona hii lugha haina mafanikio. Hiyo mm. ndio siri. Sisi urongo na wanyo anajua na vijana anajua kwamba hilo ni tatizo kwa kwamba ana 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 kidharau Kiswahili. Mm. Naona ah hii ngoja bana wewe utoka na Ulaya bana unaruga unaipata Ulaya hii bana. Ruga hiyo kwa Ulaya hii bana. Hii Ulaya unazunguka kule Ulaya tu. Kumbe anasahau kwamba hata mchina mm. yeye kufika pale alipo katumia kichina. Okay. Umeelewa? Mjerumani pale alipofika katumia Kijerumani mm. na Kiswahili ukitumia Kiswahili chako utafika alipofika Kijerumani. Kwa sababu kila siku kila kitu unajifunza kwa lugha unayojua. Sasa ukisha kidharau wewe unakuwa mtumwa wa hiari sasa uweze kusomza kizuri, uweze kutumia vizuri kwa sababu wewe ni mtumwa hapo ulipo na muogopa mzungu. Kwa sababu mimi sipozungumza kizungu hapa tena kana sikusoma. Mm. <laughs> <laughs> Oya, oh ndugu yangu, wewe na mimi kwamba unakitukuza Kiswahili kwa namna gani vile ambavyo kama yeye chapua anavyokipa nafasi au ndio kama sisi vijana sasa tunaamini kwamba ukichanganya hapa Kiingereza kidogo, Kiswahili kidogo, ndio unaonekana mjanja na ukiwa wa Kiswahili moja kwa moja utachekwa kwa mbaya Kiswahili ujui. Tukirudi way back, tukijaribu kuangalia pia aina ya maisha ambayo mlikuwa mkiishi nyinyi. Na ukijaribu pia kulinganisha na aina ya maisha ambayo tunaishi vijana vijana wa sasa wa kizazi hiki chetu sisi. Kuna kuna nini unagundua katika utofauti wa maisha kati ya vizazi hivi chenu na hiki chetu? Mengi sana. Kwanza eh sisi vijana wa sisi pamoja na mimi. Sisi pamoja na mimi. Pamoja na mimi. Pamoja na mimi ndio sisi. Sisi vijana wa sisi tunatambia ya dezo. Tume tumekuwa tuna kila kitu as usual. Yaani jambo la kawaida. Kwa kwa wewe hakuna kuna hakuna kutafakari. Hakuna kuchunguza mtaishi vipi ah it's just a matter of smooth moving baba nazo au baba hana kaka baba nazo tarifi yani una haja kutafuta chako kwa hiyo unaona maisha ni very simple wakati sisi tukikuwa kwanza tulikuwa tunakwenda kwenye unyago mm. na jando ndio hivi ni vitu viwili ambavyo vimeondolewa ndio vilikuwa sababu kubwa ya kupotosha paka maadili ya 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 jana wetu. Unyago mtoto wa kike akivunja ungo alikuwa kitiwa ndani akafundishwa maadili mm. ya kwa mtu wake. Wewe ni shamba mwanangu, wewe ukipanda mbegu utamea, utafanya hivi, chunga, umpua dhahabu mwanangu, usimpe kuku, dhabi yako za wewe. Yaani kuna neno ambayo anakaa nayo akijua. Ni kweli mwanangu akipewa dhahabu? Eh. Ile dhahabu akitumia vibaya akimpa kuku atakwenda kuitoa choo wapi? Jelalani tu. Mm. Lakini akimpa mwanadamu watataka kuiuza, waitumie vizuri. Kwa hiyo mm. ule uke wake aliyokuwa nao akiuhifadhi ndio dhahabu yake. Anafurisho wapi haya? Kwenye unyago. Na sisi wana jando tunaambiwa mwanamke adui yako. Ukimwona mwanamke mkimbie, huyo atakutia babaya, atakutia tuko tunaogopa tu kutoka jandoni, tuna mwanamke kija kula kwa pita huku. Hatukuweza kumkaribia. Alafu akwambia watoto wote mnakaa nao mtaani dada zako. Wasichana wote mtaani mtaani ni mmoja mm. dada zako. Kwa hiyo wewe ukimwona dada yako anatoongozwa mtaa wa pili utapigana. Japokuwa si ndugu yako kuzaliwa chumba moja. Lakini leo nyumba ile ile unaokaa kuna mtu wa kike na kuna mtu wa kiume anatoongozana. Wampotea wapi? Maadili tu. Baba anasema familia yangu ni mimi, mke wangu, wanangu. Ndio familia. Shangazi ha ha. ha njomba hapana bibi a a sijijirani hakuna hawa si familia lakini mzachapuo 
kuna kuna namna nyingine naangalika kwamba hizo mira ambazo unazosisema yeah. yazekana pia namna moja au nyingine yeah. zilikuwa zina zina zinachangia katika uchochezi wa baadhi ya vitu unakuta labda binti akishafundishwa yeah. usifanye hiki usifanye kile kinachotokea sasa akishamaliza akishapata uonyago yeah. akitoka hapo sasa ndaka aende akajaribu akafanye yeah. kwamba nilifundishwa labda mume wangu ni ni, ni, ni mtuiti hivi ni mfanye hivi yeah. Sasa anataka ndiye akafanye. Uoni pia ilikuwa na namna nyingine pia kuweza kuharibu. Ilikuwa inawatisha kweli kweli. Mm. Kwaambiwa hivyo shamba ukipata mimba utachekwa. Mimba yenyewe utachekwa. Lakini leo wanasikia nyimbo, anasema je ile nyimbo msii ya msitaji mwimbaji lakini oh mate si ingia kama pangoni si eh paka mate teleze. Eh paka mate teleze. Nyimbo hizo hizo nyimbo zinaimbwa redioni. Watu wetu wadogo hakika wanazimba. Tetema tetema sisi tetemeka ni nini? Wanazimba. Mm. Zina maadili gani hizo nyimbo? Zinaongoza kwamba mimi nitatetemeka kama mwanaume akinishika tatetemeka kwa nini sitatetemeka tu? Kwa hiyo unamfundisha atetemeke mapema, kwa hiyo hamuogopi mtu wa kiume. Mm-hmm. Anapo tayari yeye atafanya lolote wakati wote. Kwa sababu inaimbwa. Unaona? Kwa hizo hizi nyimbo naona wao wanaimba sana na nyimbo zinazipenda sana, lakini ndio zinochangia sana watu kwa nini? Ukizungumzia swala la nyimbo mzee Chapoo Ukijaribu kusikiliza nyimbo nyingi za sasa hivi. Unaonekana zimekuwa na maneno ya waziwazi sana. Yaani zimekosa tafsida. Kama nyinyi kipindi chenu eh nakumbuka wazee wangu njenje pale. Unakwenda nakwambia mama chanja mama chanja leo njia ya niuma na hamu na hamu. Unaelewa? Yazekana ikawa ni maneno kayaimba ila yana message iliyobeba ndani yake. Lakini sasa hivi inaonekana Message ziko waziwazi mno. Matusi yamekuwa mengi katika 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 nyimbo. Nataka tuje hapo. Nyinyi zamani mlikuwa nyimbo zenu hamtukani au labda mlikuwa mnatumia tafsida sana tofauti na sasa hivi tafsida imekuwa haipo kabisa ndio maana matusi yanaonekana yamekuwa mengi kwenye muziki. Ndio maana nikasema hawajui Kiswahili. Kwa sababu kama wanangekuwa wanakijua Kiswahili, wanatumia tafsida. Eh, unasema eh pole pole sinikere eh kwenye kantoni cha Kidonda naone au maharage ya kujikoni nataka nangoje sukari ya bwana mm. yani e, ana marele babu rao ana marele ana mkia ni nyimbo ni matusi matu lakini nani anajua yamefichwa yamefichwa leo mtu anakaa anaimba ana, ana mbele ya wanaye ana mimi namuuliza hawa anaimba mm. watakapokuwa watu wazima watoto wao na wajukuu zao watawauliza mlivyokuwa mkimba hivi mko yaje au wataweza kukaa na familia zao wakasikiliza hizo e, nyimbo na juku wako ukasikiliza mpaka ipate iteleze kama iko pangoni eh au tetema tetema au sijui mhogo wangu sijui wa nini mtaziweza hizo au nyegeze ile nyegeze wao oh, wao wamesema tusi nyegeze sema tusi mm. sikupa mtupu mtu mzima anakuzungumza hakuna nyimbo ya message ndio mambo na vijana wetu siku hizi kwa sababu hawana maadili na studio zote zizopo wao hawajui Kiswahili Matokeo yake atakaloomba na kama ni maneno ya kawaida, kumbe ni matusi. Yazekana kwa ni madini makubwa sana ambayo walikuwa wanahitaji kuyalipia ili uweze kuyapata lakini leo nayapata bure kabisa kupitia hii mchezo kwao ya Star TV. Sasa nifahamu nifahamu kama Edu Fabian niko na mzee wangu mzee Chap Chapuo miongoni mwa wazee wa Kongwe sana na wenye mengi sana kuyajua katika jiji letu hili uh, kutoka maeneo fulani kulia Tabora lakini ukimpeleka Kenya pia nyumbani pia mwenyeji kote tunaishi. Asante zingine pia kwa Irene Beauty Point. Usisahau kupita pale, yupo Kinondoni, yupo Kijichi. Kubwa nilifanya ni kuhakikisha kwamba muonekano wako mtoto wa kike unaonekana umaridadi kabisa kila siku na kila leo. Pita pale ukikutana na mwanangu Abedia na hakikisha kwamba masuala yako kuweka miguu miguu mikono unatoka pale uko safi kabisa. Masuala ya nywele, kusuka nini nini kila kitu cha mtoto wa kike pale kinapatikana. Utajapoa bwana kuna zile za chini chini. Nikasikia bwana ni miongoni mwa wazee lakini ambao umekuwa unapendwa sana na vibinti binti yani kwamba ukwatajia mzee Chapuo wenyewe anasema oh wow ni kujiweka ukiweka mm. vizuri utakuwa hivyo alafu wachukue wale watu wake kwa umri wangu mm. wachukue kama rafiki watanie waambie hawana mababu hawana mabibi yeye ukimuuliza mama yake anakuwa mama yake ana saba Eh <laughs> sasa iko mwaka wa 27 yeye ana miaka 18 eh ana miaka 
mtoto wake naye na mtoto tayari. Mm. Kwa hiyo mama yake miaka 27 ana mjukuu. Maana mtoto wake miaka 27 ana mjukuu tayari. Mm. Sasa hawa hawana babu, hawana bibi wakaka kuambia. Wananipenda kwa sababu nawaambia kweli. Wananipenda kwa sababu si watongozi. Watu wanafikiri wanaanzisha kwa a a muonekano wangu najikipu kwa kijana. Mm. Naangalia na mimi nisitoke kwenye nisiingie kwenye uzee wa ghafla kama wengine nakimbia nafanya michezo na zoezi kila ka, kila wakati. Ni msanii mzuri tu kwa mpira mpaka mpira anacheza mpira wa zee. Mm. Bado anacheza. Lakini sikubali kukubali kuzee nikazembea. Alafu sikubali kule chips zenu hizi. Chips, kuku, hizi kuku za madia si kuku za wapi hizi mm. na chips kwa ukweli kabisa. Wamesha sima mpaka baada ya kitano amekubali kwa mazi tufanye. Lakini nyinyi mzingania kula. Tunaita kiepe. Eh kiepe. Mm, epe ai. <laughs> na ndio na kula siku hizi. Dawa nyingi zinazouzwa nguvu za kiume. Oh. Eh. Unasani kwa nini kwa, kwa nini tumefika tum, 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 huko kwenye nguvu za kiume sana? Kwa sababu vyakula vibovu. Huna haja kula madawa ya kunua kusiyo ongeze nguvu ongeze nini hakuna haja. Wao ustende. Panga mlo wako tu. Mm. Kila kitu kitakuja. Hapo hapo tukibaki katika swala la la, la, la nguvu. Labda nyinyi wakati ndio mnakuwa na utafuta ujana wenu mpaka hapa ulivyo. Yaani mlikuwa mna maintain vipi yani? Kwenye ratiba yenu ya masuala ya kula, mnakula vitu gani ambavyo kiasi kwamba mpaka hii leo hicha puo yaziga mtu katoti, mimi nika float afu e bado yani. Tenda tu mapipa. Ni kweli kabisa. Mzazi wangu mm. eh, alikuwa na tabia hii. Tunakula chakula mezi itatu. Tofauti. Chakula cha tofauti gani? tukula mboga za majani, tukula wali, tukula chapati, tukula chakula za kawaida na na lakini ndio toka shambani mara kwa mara. Miezi hiyo mitatu kama mwezi wa tatu mwishoni tunakula haluli. Haluli. Eh kitu ambacho kitu kinatufanya tuharishe. Tutoe chakula. Yaani mpaka unajua mwisho wa mwezi wa tatu eh mnaweza kuugua ile kwamba tutapata zenda za kula haja. Tunakwenda mna chikira moja chimba shimo lake. Poli ni wangu ni mbazi kwa wakati ule zikuwa chache. Nachimba shimo lako hapa yule chimba lake pale yule. Unakwenda haja. Haja. Anakuja achungulie. Akiona tofauti yake ya mwenye anajua anakwambia huyu mgonjwa anakuchukua ndio kwa dawa. Dawa imetishamba. Unaona eh? Na kunywa ile. Yaani hataki ukose nguvu, hataki uzembee. Kumbe bwana zekana vile kama ulivyokuwa na ratiba yako kwamba kusema kila mwisho wa mwezi labda nafanya usafi nyumbani kwangu. Hata kina mzee Chapua anatuambia long time hiyo nao walikuwa na ratiba zao kwamba kila mwisho wa mwezi wanafanya uh, wana, wanakuwa na, na ratiba yao maalum ya kusafisha tumbo ya. So usafisha nyumba iwe inasafishwa tumbo ya nili tumbo liweze kukasawa kila kitu. Mzee Chapua kuna siku nilikuwa na story moja ilitembea sana. Ilikuwa ni ya bibi mkubwa mmoja alishawahi kuongea kwamba sasa hivi matukio ubakaji yamekuwa ni mengi sana. Na ubakaji umekuwa ni mwingi kwa sababu sasa hivi wanaume wengi hawajui kutongoza. Mm. Yaani amekuwa ile hivyo yani. Mm. Sana. Unadhani labda nini kipekee sasa hivi wanaume wewe oh, naamini kama ni kweli wanaume wengi hawajui kutongoza kwanza na kama unaamini ni kweli mm. nini sababu nini vijana vijana tunakuwa mawapi sasa hivi mzee chapuo. Hatuwezi kutongoza kwanza hatuwezi kutongoza kwa sababu hatujui maneno ya kutongoza. Eh. Eh. Tupe sumu. Eh, lugha. Sasa kuna unamwangalia msichana eh kuna msichana akumuta wewe wewe nani jo hapa yupo na yule baba na yule ka hapa mpe bia huyo mmm alafu kaza kumzungumza na kuna 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 wale wa msalkheri msalkheri kaza bibi yake mwenyewe kaza nani yake msalkheri bibi hali yako mm. lazima upate hivyo unaona lazima yani upate wale wanawake wenyewe walivyo na wewe ndio utakoweza kuna wao sikuzi barabarani ana simu siku zima tongoza na kwa simu na kama uwezi kutongoza kwa simu basi ooo ndio wamekuwa bala ukimvuta kainama na nguka vaa fupi akili yake ushatoka mhm mmoja inachangia ni kwamba picha za za ngono tunaziona sana kwenye youtube video zetu hizi na kwenye tv zetu kwenye simu zetu mm. sasa saa zote tunakuwa na shoko kwenye mapaja tu basi tayari wewe umesha kwa tayari unakwenda kumvamia mtu uwezi kutamka kwa sababu hizi pesa zimeshakupeleka wewe umefika mahala unakuwa na matamanio tu badala ya kuwa na akili ya kufikiria kwamba huyu ni mwambie nini ili nipate kwa kiasi. Na mwanamke sio naye pia ana haki ya kukuambia wewe 
na kupenda kwa mfano nyima neno gani matamu labda mnakuwa mnatumia kipindi hicho e, tuwafundishe vijana wetu kuna kuta na msichana mm-hmm. mjuli hali yake bibi ujambo sijambo hali yako nao ba kusema na wewe ah mimi na haraka haraka kwenda wapi wewe oh, msichana unda sokoni basi acha kusindikize sia kusikiza na mtu sawa basi mimi mnyama huyo ninge kama mambo yako ni nyuma yako unaona yani wewe unakubali kuwa mungu sasa sasa kataa ehe Ndio <laughs> Nimefurahia <laughs> Wewe ni kutakiwa kwenye mapenzi. Mm. Akishaingia kwenye tanki tak kujua basi kwamba kuna ndanga hii. Kuna kuna kuna, kuna maswali mimi niko nayapataga. Mm. Kuna watu shaka kuniuliza kwamba tatizo wewe dola naumwa siku hizi mm. mwanaume akiku, akikuhitaji leo kisha kutongoza leo kesho kesho kutwa mm. au kutongoza leo kesho mm. anataka muende mshiriki tendo. Mm. Labda nyinyi kipindi kile likuaje labda ukishafanikiwa umemshawishi msichana kafanikiwa kuwa na wewe mpaka kuja kufikia kwenye hiyo step nilikuwa kuna gap mnapeana mwaka 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 wote huo hey. unavumilia tu mpaka anakusha nguo huko kaka nguo kwa kuchochoroni kumchungulia ngoja atoke apige mpaka apige mruzi unajua hamna simu ah huo huo uzembe japo ndio hivyo kwa simu hakuna wakati ule atatoka je ndani na baba mkali labda tukumwaga maji ndio muone sasa kuja kutoka na kwambia amaja kuja kurudi ndani na mimi kwa... nimeona tu. <laughs> Hivi hapo kwenye simu mlikuwa mnawasiliana vipi? <laughs> Kitu ambacho mimi kinanipa gashaka. Labda kwa mfano wewe umeenda kumchukua msichana, <laughs> labda uona kapa kinondoni. <laughs> umeenda kumchukua msichana na kambagara, <laughs> si ndio? <laughs> mnawasiliana vipi mpaka nafika time mnakutana, mna mna, mna, mna have fun, mnafanya <laughs> mambo yote? Yaani ilikuwa kama hivi mkawa na yaani kama hivi nilikuwa na simu size, basi mm. tulikuwa hivyo. Kwa sababu hata kama sijampa taarifa na kwenda kwake. Mm. Nitakwenda mapema. Mm. Mimi nataka na sinema ya mchana wewe ndio toka mapema mimi kama saa tano ndio kwenda maeneo ya kwake umvizia eh ndio tia kitu chacha je unaenda unapiga mbinja yule unajua kuna mpigaji fulani akumuita na yeye akishia soma anajua uchapuo wewe anajua wewe uchapuo eh anachungulia na kutoisimama kwenye bomba anakosha ishara kwamba subiri eh anaingia na zuga anatoka na ikana kwa dukani umemfuata basi anaambia wewe unaenda kutoka tu sema ah basi mmoja kaoga afute tena kwa babusa mfuatia shoga ngo fulani mwambie aje kuchukua unamfuata rafiki yake eh unakumtoa tena naye ndani kwa mbona anataka fulani bana anasema anakuja kwako ah mimi sasa kuna mimi kachukulia anakwenda yeye kwenda kumwambia ruhusa kule ndani tunakwenda sema mimi nakona naye wazazi wanamwamini unakuja naye anafanya kazi hizi mbona ndio ilivyokuwa Haya ndo madini ya mshikaji wangu chap chapu ambao tunazidi kupiga story leo kupitia mchezo kwao tunacheka tunafurahi tunazungumza lakini mwisho siku ongesha pia kuna elimu tunaitoa kuja kwako popote ulipo ambao unaipata bure kabisa kupitia hii mchezo kwao ni bonge moja la combination la kwangu Edu Fabian pamoja na Chap Chapo na likipewa support kubwa kabisa naye Irene kutoka Irene Beauty Point Chapo ni kijaribu kuangalia yote ambayo unaongea naweza kusema ni anguko ni sehemu ambapo tumedondokea lakini kabla kudondoka na maana utajikwa sasa nataka labda turudi yawezekana haya ni matokeo ya kizazi hiki ambacho kipo kilichokosewa kwenye malezi huko nyuma exactly. uko chini wakati kinatoka sawa kabisa ni kurudi ni kurudisha kwenye malezi yeah. labda namna gani nzuri ya kuweza kumlea mtoto hey, kiasi kwamba akikua tunakuja kusema kwamba hapa nimelea mtoto na sijalea toto kama ambavyo hey. sasa hivi wazazi wanapoita hey. naam swali zuri sana ulilolisi mm. sisi tulikuwa tukielewa sisi tulielewa na baba zetu unalelewa na babu babu yako mkali kuliko ta baba ni babu anakuwa mkali. Eh, hakudekezi bwana. Au kwa hiyo na rafiki yake baba, mimi na yeye marafiki naanza kuchukua nao, na mimi nipe huyo. Namchukua mmoja na kumlea mimi. Mtoto ni wa wote barabarani. Mtaa wenu, mtoto ni wa mtaa mzima. 
mama yeyote atakayekuita pale akikuta amefanya kosa atakuadhibu na nyimani kwenu kwenda kusema utachapwa mm. sisi sasa mimi pamoja na rika langu la umri huu waliozaliwa kuanzia mwaka 1970 eh, na sabini na uh, msini mpaka kufikia hapa hawa wote ndio waliofanya makosa ya kubadilisha hisabia kwanza mtoto akawa mtoto ni wangu usimguse usimsemeshe mimi nikimwona mwanao wewe anafanya makosa nje nikimchapa unatoka nje wewe ndio unapiga mwanangu bwana wewe uza wako mpumbavu ni wewe e, mwache hata kama mtu kana mtu kakutukana wewe umeona mm, mm. ni sisi sio nyinyi ni sisi wazee hapa tunamvi sasa hizi sisi ndio makosa yetu tulidai family sasa ni ya yangu mimi na wanangu mtoto sio watu wote mtoto wangu mimi hasa mtoto wako wewe maelezo yako mabaya kumbe maelezo ya yule mama ni mazuri nje yule mtoto alivunjwa na yule mama hakupaka fursa kulelewa na yule mama matokeo yake mtoto anakuwa toto si mtoto anakuwa pulizo ba mama mama matokeo yako mashoga patikana wengi wanapatikana watoto wasukwa na maana watatulia ngumu chini ya makalio na wanaiga mzungu anapapanga chini ya makalio anajua sababu yake wewe unaona chini ya makalio unajua sababu gani <laughs> Alitwa Japo miongoni mwa watu ambao ishwagi na maneno na wenye kujua vingi sana. Darasa kubwa nalipata sana I hope kutokea kwake lakini pia una enjoy vile vile. Nilikwambia pia Japo miongoni mwa vitu ambavyo wanavyofanya ni miongoni mwa watu ambao pia wako vizuri hata katika swala la kuimba. Kuna ile taarabu yani. So taarabu hapa sasa hivi ile taarabu yenyewe sasa. Japo, hebu yeah. tuanzishe kidogo ule utunzo wa kipindi kile ambao tunaofanya kwamba. Haya, <laughs> tubembeleze bembeleze yani. Wa unadamu na nuni na kuomba wa imani niko mwako mikuni na taraji jambo hili safi mimi na mshikaji wangu cha pua leo tumemaliza ila next week tena ambacho tutakifanya leo tutakifanya iki iki ungependa nani umuone nipe komenti yangu kwa facebook kwa instagram kwa twitter mcheza kwa star tv lakini kwa youtube channel yetu mcheza kwa show star tv pita pale tucheki alafu tuache na komenti zako nyingi cha pua yeah. tuenze tu ndugu yangu asante